নগাঁও রংপুর বিভাগের আট জেলায় মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্য প্রবাহ পঞ্চগড়ের মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিপর্যস্ত জনজীবন সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পে বিকাশে নেওয়া হচ্ছে নতুন উদ্যোগ লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা নয় বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ নিষেধাজ্ঞ অমান্য করে কেরানীগঞ্জের টোটাল খালে মিলিনিয়াম সিটির অবৈধ আবাসন প্রকল্প জানেন না ভূমি কর্মকর্তা इजराएल बिुदे पदक्षेपर विषय आई सीजे आदेश आज और फिलस्तर प्राणहानि शुभेम्रीषा जनजीवन এদিকে চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নয় ডিগ্রি সেলসিয়াসে এদিকে বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু এক জায়গায় হালকা ও গুড়ি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস মধুরাত থেকে সারা দেশি মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা বিরাজ করছে এতে ব্যাহত হচ্ছে যানবাহন চলাচল দেশের শীত পরিস্থিতি জানাতে এবার সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন পাবনা থেকে এস এম আসাদ এস এদ আসাদের কাছে চলে যাচ্ছি আসাদ পাবনা শীত পরিস্থিতি কেমন দেখছেন বিস্তারিত আমাদেরকে জানান ধন্যবাদ তৃষা আপনি যেমনটি বলছিলেন আসলে গত এক সপ্তাহ ধরে পাবনায় চরম শৈত্য প্রবাহ এবং আপনার মৃদু যে শৈত্য প্রবাহ দুইটা মিলেই চলছে আমি যদি একটু জানাতে চাই আমি এই মুহূর্তের অবস্থান করছি পাবনা রেল স্টেশনে আজকে আমি ঈশ্বর দি আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়া পর্যবেক্ষক নাজবুল হক রঞ্জনের সাথে কথা বলে যেটি জেনেছি তিনি আমাকে জানিয়েছেন আজকে পাবনার তাপমাত্রা রয়েছে নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস গতকালকে যেটা ছিল নয় দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তার থেকে আজকে একটু কম কিন্তু আজকে সকাল থেকে একটু সূর্যের দেখা মিললেও আসলে সেভাবে আপনার পাবনায় শীতের তীব্রতা কিন্তু কমেনি শীত প্রচন্ড আকারে কনকনে ঠান্ডা আর উত্তরের হিমেল হাওয়ায় আসলে পাবনার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলতে গেলে পাশাপাশি পাবনায় যে আপনার এই তীব্র শীতে জনজীবন বিপর্যস্তর কথা বললে যেটি বলতে হয় আসলে এই শীতে কিছু চরম বিপাকে পড়েছে বয়স্ক শিশুরা এই শীতের সাথে সাথে আসলে বেড়েছে পাবনার মানে হাসপাতালে শীতজনিত রোগীর চাপ আমি পাবনা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলামের সাথে কথা বলেছি তিনি যেমনটি আমাকে জানিয়েছেন যে আসলে এই শীতের কারণে শীতজনিত এবং ঠান্ডাজনিত যে সকল রোগ রোগের প্রাদুর্ভাব কিছুটা বেড়েছে তো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন আসলে এই শীতে শীতজনিত যে রোগী ও চাপ আসছে সেটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তা সামাল দিতে পারছেন আর কি এরকম আমাদের জানিয়েছেন পাশাপাশি যেটা না বললেই নাই গত এক সপ্তাহ ধরে পাবনায় মৃদু সৈত প্রবাহ চলাকালীন আসলে সূর্যের দেখাই মেলে নেই আজ যদিও সূর্যের দেখা মিলেছে কিছুটা কিন্তু বাতাসে ঠান্ডার প্রকোপ অনেক বেশি রয়েছে এই শীত শীতের কারণে পাবনার আমি বলতে চাই পাবনা শহরের গাউন পট্টিতে আসলে গরম কাপড় কেনার 
ভিড়ও বেড়েছে লোক লোকজনের নিম্ন আয়ের এবং মধ্যবিত্ত আয়ের লোকজনের এই গরম কাপড় কেনার যে হিরিক পড়েছে বলতে গেলে বলা যায় আমরা জেলা প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি তারা যেমনটি জানিয়েছেন যে আসলে আমাদের জেলা প্রশাসনের কর্তৃপক্ষের কাছ কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন যে তারা তাদের সাধ্য মতো সাধ্য মতো বিভিন্নভাবে শীত বস্ত্র বিতরণ করছে ইতিমধ্যেই দরিদ্রদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে তো এই ছিল আমার কাছে আসলে শীত শীতের সর্বশেষ তথ্য তৃষা ধন্যবাদ আসাদ এ বিষয়ে আরও জানাতে সিরাজগঞ্জ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সাহেব উদ্দিন আমরা গত কয়েকদিনের যে আসলে পরিস্থিতি সিরাজগঞ্জ আবহাওয়ার পরিস্থিতি ছিল সেটির তুলনায় কিন্তু আজকে দুই দিনে আসলে একটু একটু পরিবর্তন হয়েছে আসলে সকাল থেকে কিন্তু আসলে সকাল নয়টার মধ্যে আসলে সিরাজগঞ্জে আসলে রোদ্রের দেখা পাওয়া যায় আর কি এছাড়াও কিন্তু আমরা দেখতে জেনেছি যে গতকালকে আসলে এই সিরাজগঞ্জের আবহাওয়াটি ছিল সকাল ছয়টার যে আবহাওয়া ছিল সেটি হচ্ছে বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস আমাদের সিরাজগঞ্জে আসলে দুটি আবহাওয়া অফিস আছে যেখান থেকে আসলে এই আবহাওয়া যে আবহাওয়ার আসলে যে তাপমাত্রা আছে সেটি আসলে পরিমাপ করা হয় সে গতকালকে কিন্তু বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল কি আজকে এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু গত দুই দিনে কিন্তু আসলে যে কুয়াশা আসলে সেই কুয়াশাতে কিন্তু সিরাজগঞ্জে তেমন দেখা যায়নি কিন্তু হালকা মৃদু একটু হিমেল হাওয়া রয়েছে যেটির কারণে আসলে শীত অনুভূত হচ্ছে এছাড়াও কিন্তু যে অন্যান্য যে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা কিন্তু অনেকটা প্রায় একই রকম আমরা দেখতে পেয়েছি এছাড়া আমরা এখানে যে কৃষক রয়েছেন অতিরিক্ত শীতে কিন্তু আসলে কৃষকদের যে কৃষি জমি রয়েছে এবং বীজতলা রয়েছে সেগুলো কিন্তু অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে মৌ মৌ চাষিরা যারা রয়েছেন তারাও আসলে একটু কিছুটা বিপাকে পড়েছেন আজ সে যেহেতু শুক্রবার একটু সাপ্তাহিক ছুটির দিন সে কারণে কিন্তু আসলে এই বাজার স্টেশন এলাকায় আসলে লোকজন একটু ভিড় সমাগম রয়েছে যেতে আসলে অন্যান্য দিনের তুলনায় কিন্তু একটু যে স্বাভাবিক দিনের তুলনায় কম কিন্তু শীতের মধ্যে একটু এটিকে স্বাভাবিকই বলা চলে আসলে এছাড়াও কিন্তু আমাদের যে সিরাজগঞ্জে আরও কিছু পরিস্থিতি যেরকম সিরাজগঞ্জ সাজাদপুরে আবহাওয়া অফিস রয়েছে সেখানেও কিন্তু এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস রয়েছে এবং সিরাজগঞ্জের তারাসে যে আবহাওয়া অফিস রয়েছে সেটিতে কিন্তু এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস রয়েছে তারা জানিয়েছেন যে আসলে এরকম আবহাওয়া কিন্তু আজকে এই দুই তিন দিন কিন্তু থাকবে কিন্তু তারপরে কিন্তু আবার শীতের তাপমাত্রা একটু কমে যেতে পারে তৃষা ধন্যবাদ সায়েম এবার জয়পুরহাট থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রেজাল করিমি রেজা রেজা জয়পুরহাটের শীত পরিস্থিতি কেমন আমাদেরকে জানান আমরা আমরা পরবর্তী সংবাদে চলে যাচ্ছি দুঃখিত দেশের উদীয়মান অর্থনীতিতে অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত চামড়া শিল্প কিন্তু সমন্বিত পদক্ষেপ কিংবা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাবে সেভাবে মাথা তুলতে পারেনি এই শিল্পটি কিছুটা দেরিতে হলেও চামড়া শিল্পকে রপ্তানি মুখী করতে নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার তবে লক্ষ্য অর্জনে শুধু পরিকল্পনা নয় বাস্তব পদক্ষেপ প্রয়োজন আছে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত নূপুর মাহমুদের রিপোর্টে চামড়া শিল্পকে আরো উন্নত করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিতে গেল বছর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণার পর থেকে শুরু হয় সরকারি পর্যায়ে নানামুখী তৎপরতা যার অনেকগুলো এখন দৃশ্যমান চামড়া শিল্প ব্যবস্থাপনায় চলছে আলাদা ইউনিট গঠনের কাজ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ভিসা সহজ করার প্রক্রিয়াও চলমান বিদেশিদেরকে আপনার যদি এখানে আনতে হয় তাহলে আস্থার জায়গাটা তৈরি করতে হবে তাহলে কিন্তু আপনার এই এইখানে এফ ডি আনা সম্ভব আমাদের যে চামড়া শিল্প নীতিমালা আছে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবিত সেই রূপরেখাতে কিন্তু আপনার একুশ চব্বিশে রূপরেখাতে কিন্তু বলা আছে কি কি আমাদের প্রয়োজন সেইগুলো যদি আপনার ধরে একটা একটা করে কাজ করে তাহলে কিন্তু আপনার 
সবগুলো আপনার বাস্তবায়ন করা সম্ভব বিশ্লেষকরা বলছেন পরিকল্পনা নাই লক্ষ্য অর্জনে জোর দিতে হবে বাস্তব পদক্ষেপের উপর এখনো আমরা সেই লক্ষ্যে কার্যকরীভাবে যে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন কারখানার ভিতরে কাঠামোগত পরিবর্তন এমন কি সাভারে যে প্লটগুলো রয়েছে বা সমগ্র যে প্রসেসিং প্ল্যান্ট রয়েছে সেটাও যে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীতকরণ যে উদ্যোগগুলো সেটা আমরা এখনো দেখছি না নতুবা এই উদ্যোগগুলো যদি না নেওয়া হয় তাহলে শুধুমাত্র আমরা বলতে পারি যে আমরা তৈরি পোশাকের পাশাপাশি চামড়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য দেখব কিন্তু আমাদের এই পরিবেশসম্মত চামড়া উৎপাদন না উৎপাদন না করতে পারলে আমাদের জন্য চামড়ার আসলে সেই অর্থে বড় সম্ভাবনা কম আর ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা সরকারের কর্ম তৎপরতা দ্রুতই রূপনেক বাস্তবতাই নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা মিল মালিকদের হাতে জিম্মি দেশের চালের বাজার কয়েক দফায় কেজিতে ছ টাকা দাম বাড়িয়ে সরকারের হুঁশিয়ারি পর দু টাকা কমিয়েছেন মিল মালিকরা তবে খাদ্যমন্ত্রী পরিষ্কার বার্তা চালের দাম কমাতেই হবে মজুদদারদের বিরুদ্ধে কেবল লোক দেখানো অভিযান না করে তাদের জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন তিনি কুষ্টিয়া থেকে নাহিদ হাসান তিতাসের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত বাংলাদেশের অন্যতম সরু চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগর এখানে গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মিনিকেট চালের দাম ছিল প্রতি কেজি ষাট টাকা চলতি বছরের প্রথম সপ্তাহে তা দুই টাকা বেড়ে হয় বাষট্টি ওই সপ্তাহেই আরেক দফাই দাম বেড়ে দাঁড়াই চৌষট্টি টাকা আর জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে গিয়ে মিনিকেট চালের দাম আরেক দফাই বেড়ে বিক্রি হয় ছেষট্টি টাকায় অর্থাৎ গত চার সপ্তাহের ব্যবধানে সরু চালের দাম কেজিতে বাড়ে পাঁচ থেকে ছয় টাকা এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের নির্দেশনা এবং দফায় দফায় বৈঠকের পর চালের দাম দুই টাকা কমিয়ে বিক্রি শুরু করে মিল মালিকরা অর্থাৎ চালের দাম ছয় টাকা বাড়িয়ে দুই টাকা কমিয়েছে মিল মালিকরা এ বিষয়ে মিল মালিকদের দাবি ধানের দাম না কমলেও প্রশাসনের অনুরোধে দাম কমিয়েছেন তারা ধান ক্রয় করে যেভাবে আমরা পড়তে হচ্ছিল ঠিক সেইভাবে আমরা রেট ধারণ করছিলাম প্রশাসন যে রেট দেয় সেই রেট অনুপাতে আমরা ইয়ে করতে যাই দেখলাম যে কেনাকাটার করা যাবে না এমন পরিস্থিতিতে উত্তর অঞ্চলের চালকল মালিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন খাদ্য সচিব ও খাদ্যমন্ত্রী বৈঠক শেষে খাদ্য সচিব বলেন দাম বৃদ্ধির প্রধান কারণ অবৈধভাবে মজুদ করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির চেষ্টা আর খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন মজুদদারদের বিরুদ্ধে জেল জরিপানা এমন ভাবে করতে হবে যাতে তারা আর ব্যবসা করতে না পারে জরিপানা যদি করতেই হয় তার যতখানি স্টক আছে সমুদয় টাকা জরিপানা করতে হবে যাতে আর ব্যবসা সে করতে না পারে আর না হলে পুরো মামলা দিয়ে তাকে জেলখানে নিতে হবে এ সময় শীঘ্রই চালের দাম সহনীয় পর্যায়ে আসবে বলে আশা প্রকাশও করেছেন খাদ্য সচিব ও মন্ত্রী নাইদা সান্তিতাস দেশ টিভি বাজারে শীতকালীন সবজির সমারোহ কিন্তু বৈরী আবহাওয়ায় ফসলের ক্ষতি হয় দাম চড়া রাজধানী কাঁচা বাজারের খবর জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ফজলে আদিত্য আদিত্য আপনি আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আছেন শাক সবজির দাম কেমন দেখছেন কি বলছেন ক্রেতা বিক্রেতারা সেখানে আমাদেরকে জানান জি তিশা আপনাকে ধন্যবাদ আমি এখন যে স্থানটিতে রয়েছি সেটা ঢাকার অন্যতম পাইকারি এবং খুচরা বাজার ঢাকা কারওয়ান বাজারে এখন এখানটিতে সকাল থেকে এই ছুটির দিনে ক্রেতাদের সমাগম দেখতে পাচ্ছি চোখে পড়ার মতোই কিন্তু আমরা যদি একটু চালের বাজার অথবা অন্যান্য যে শাক সবজির বাজার আছে সেই সেখানটায় দেখি চালের যে বাজার রয়েছে সেটি বেশ ঊর্ধ্বমুখী বলা চলে ক্রেতাদের ভাষ্যমতে আর যদি একটু যদি আমি বিবরণ দেই চালের বাজারের বিবরণটা যদি দেই সে চাল বিক্রি হচ্ছে চাল বিক্রি হচ্ছে মোটা চাল যেটা সেটা পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে নাজির চাল বিক্রি হচ্ছে ছাপ্পান্ন টাকায় এবং অন্যান্য যে অন্যান্য যে ভোগ্য পণ্য রয়েছে রমজানের ভোগ্য পণ্য তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছোলা যা প্রকার ভেদে বিক্রি হচ্ছে নব্বই থেকে একশো পাঁচ টাকায় এছাড়া মসুরের ডাল বিক্রি হচ্ছে রমজানের জন্য আরেকটি চাহিদাপূর্ণ যোগান হচ্ছে মসুরের ডাল মসুরের ডাল বিক্রি হচ্ছে একশো একশো থেকে একশো তিরিশ টাকায় এছাড়া আমরা যদি সবজির সবজির বাজারে সবজির বাজারটা দেখি সবজির বাজার গত সপ্তাহের ন্যায় অপরিবর্তিত আছে তবে এছাড়া এছাড়া রয়েছে 
খেজুর আমরা রমজানের অন্যতম অন্যতম ভোগ্যপণ্য হচ্ছে খেজুর 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 বিক্রি হচ্ছে দুশো থেকে সর্বনিম্ন দুশো চল্লিশ টাকা আর সর্বোচ্চ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একশো চোদ্দশো টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে প্রকার ভেদে এখন আমরা যদি আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি বাজারের যে দামের যে চড়া ভাব সেটি অনেকেই বলছেন যে এখনো পর্যন্ত কমেনি কিন্তু আমরা বিক্রেতাদের সাথে কথা বলেছি বিক্রেতারা আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে চাল যে দ্রব্যমূল্যের যে বাজার ঊর্ধ্বগতির যে বাজার রয়েছে সেই বাজারে এখনো দাম অপরিবর্তিতই আছে যদি আমরা এখানটা একটু কথা বলি যে এখানটা একটু যদি আমরা কথা বলতে কথা বলি বিক্রেতার সাথে তিনি হয়তো আমাদেরকে তার দ্রব্যমূল্যের যে দামের রয়েছে সেটি একটু জানাবেন ভাই আসলে আসন্ন মাহের রমজানকে কেন্দ্র করে আসলে যে প্রভাবটা আমাদের মধ্যে এখন বিস্তারিত হচ্ছে তার মধ্যে আমরা বেশিরভাগ প্রভাব দিচ্ছি ডাল এবং সোলা জাতির উপর মোটামুটি ডাল এবং সোলা জাতির বাজারটা অনেকটা বাসে বিশেষ করে সোলার উপর অনেকটাই লাগামহীন ভাবে বেড়ে চলেছে আমরা যে সোলাটাও কিছু আগে আমরা আশি নব্বই টাকার মধ্যে বিদ্যমান দেখেছিলাম ওই সোলাটা এখন একশো টাকার গুন্ডি পেরিয়ে গেছে যার যেটা এখনই যদি অবস্থা হয় রমজান মাসের জন্য ডাল অনেকটাই দূর দূর হয়ে আর তেলের বাজারটা যদি বলতে পারি বর্তমান সময়ের তেলের বাজারটা অনেকটাই নিম্নমুখী আমাকে অনেকটা দাম কমতে শুরু করেছে মোটামুটি তেল অনেক অংশে কমে আসছে যার কারণে মোটামুটি তেলের বাজারটা অনেকটা হ্যাপিনেস আছে কিন্তু আপনার এই ডাল এবং কি সোলার বাজারটা অত্যন্ত দুর্ভিক্ষজনক জি উনি উনি যেমনটা বলছিলেন চালের বাজার এবং হচ্ছে যে এখনই যদি দাম নিয়ন্ত্রণে না আনা যায় সামনের দামটা সামনের যে দাম রয়েছে সেটি আরও বাড়বে এখানে 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 অনেক ক্রেতাও রয়েছেন যদি আমরা ক্রেতাদের সাথে একটু কথা বলতে পারতাম যে আপা আপনারা তো এখানে বাজার করছেন যে চালের যে বাজার ক্রেতারা এরকমই ক্ষোভ ঝাড়ছেন ক্রেতারাও এরকম ক্ষোভ ক্ষোভ ঝেড়ে আসছেন প্রথম থেকেই বাজারে তো এই ছিল সর্বশেষ আমার জলভূমি প্লটগুলোর জন্য এখন চলছে রাস্তা তৈরির কাজ আর কাজ বন্ধে আদালতের নির্দেশনায় দুদিন পার হয়ে গেলেও বিষয়টা জানেন না কেরানীগঞ্জ উপজেলার এসিল্যান্ড মাসুদ মোস্তাহিদের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত এক সময়ের টোটাল খাল ভূমিদস্যুদের কবলে এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই যেদিকে চোখ যায় কেবল দখলের ক্ষতের চিহ্ন খাল ও এর সংলগ্ন নিচু কৃষি জমি ও জলাশয় ভরাট করে গড়ে উঠেছে মিলিনিয়াম সিটি নামে অবৈধ আবাসন প্রকল্প ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার তারানগর ইউনিয়নের টোটাইল মোজায় প্রায় দশ একর আয়তনের স্থানীয়ভাবে পরিচিত টোটাইল বিল বিলটি সিএস এক ও দশ দাগে খাল হিসেবে রেকর্ডভুক্ত উপগ্রহের ছবিতেও পাওয়া যায় বিশাল বিল ও খালের অস্তিত্ব অথচ ভূমিখোরদের আগ্রাসনে আজ বিলীন সব এখানে আসলে শুধু পানি এই পর্যন্ত পানি ছিল অন্ত বরট করতেছে খাল ও জলাভূমির বুকে চলছে রাস্তা তৈরির কাজ এ নিয়ে জানতে চাইলে ক্যামেরার সামনে নিজেদের পরিচয় গোপন করেন সবাই খোদ উপজেলা ভূমি কর্মকর্তাও জানেন না আদালতের নির্দেশনা মিলেনিয়াম সিটির দখলকৃত খাল ও জলাশয়ের জায়গাকেও বলছেন ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি যে খাল দখলের বিষয়টি বলছেন দুইশো সাতানব্বই নম্বর দাগ এবং দুইশো ছিয়ানব্বই নম্বর দাগ এটি ব্যক্তি মালিকানাধীন এখানে আমাদের আসলে কিছুই ইয়া নাই করণীয় নেই এখন দেখার বিষয়ে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুক পরিবেশ অধিদপ্তর ও প্রশাসন মিলিনিয়াম সিটির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয় বাষট্টি জন স্বতন্ত্র এমপির বেশিরভাগই সংসদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের হয়ে ভূমিকা রাখতে চান 
সরকার বিরোধী কোনো জোট বা মোর্চা যেতে চান না বলে জানান তারা আওয়ামী লীগের সমর্থনে এমপি নির্বাচিত হয়েছে উল্লেখ করে নিজেকে দলীয় এমপি হিসেবেই পরিচয় দিতে চান স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা তবে চূড়ান্ত বিচারে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিদ্ধান্তই মেনে নেবেন বলে জানান তারা ফখরুল ইসলামের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত দেশের দাদশতম সংসদ নির্বাচনে বাউন্ন বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য জয়ী হয়ে এমপি হন বাষট্টি জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যের মধ্যে সাতান্ন জনই আওয়ামী লীগের পদধারী এদের মধ্যে তেতাল্লিশ জন সংসদ নির্বাচনে জয়ী হন নিজ দলের নৌকা প্রতীকের প্রভাবশালী প্রার্থীকে হারিয়ে গত দশ জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় আগামী ত্রিশ জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থ দফায় সরকারও গঠন করেছে তবে নির্বাচনে জাতীয় পার্টি দল হিসেবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এগারোটি আসন পায় বিপরীতে স্বতন্ত্র বাষট্টি জন সদস্য জয়ী হয়ে এমপি হন এতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে দ্বাদশ সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দল কারা হচ্ছে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা কি বিরোধী কোনো জোট বা মোর্চে যাচ্ছেন কিনা এরই মধ্যে অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের নিয়ে বসবেন আঠাশ জানুয়ারি এমন প্রেক্ষাপটে কি ভাবছেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা আমরা আসলে যারা আওয়ামী লীগ করি আমাদের সবারই অভিব্যক্তি আমরা তো আওয়ামী লীগের বাইরে আমাদের যাওয়ার কোনো ইচ্ছাও নয় সুযোগও নাই কিন্তু মোর্চার বিষয়ে আমার কারো সাথে কোনো আলোচনা হয়নি আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আমি সরকার দলের সাথেই সংসদে যেতে চাই আমরা আওয়ামী লীগ সমর্থিত আমরা স্বতন্ত্র কেন্দ্র আমরা আওয়ামী লীগের লোক আমরা জোটবদ্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেত্রী আমাদের ডেকেছে রবিবারের দিন আঠাশ তারিখে উনি যেটা বলবেন আমরা সেটা করব। কুষ্টিয়ার দুই আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য কামারুল আরিফিন নিজেকে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য বলতে নারাজ ইতিমধ্যে বিরোধী দল হিসাবে তো জাতীয় পার্টি সিলেক্টেড জাতীয় পার্টি করবে আমরা কি করব আমরা দেশ দাস জাতির উন্নয়নের জন্য এবং এই দেশের যত অনৈতিক কাজ হয় সেগুলো বন্ধের জন্য আমরা সংসদ ভবনে সেটা তুলে ধরব আপনারা নিশ্চিত থাকবেন আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে আছি আওয়ামী লীগের সাথে আছি কোনো জোট বা কোনো কিছুর ভিতরে আমরা নাই আওয়ামী লীগের হয়ে সংসদে ভূমিকা রাখতে চান অন্যান্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা জানান প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পরেই আসবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেতা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে ডেকেছেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে সিদ্ধান্ত দেবেন আমি ওনার সিদ্ধান্তই মাথা পেতে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি আজীবন নামের বিষয় না বিষয় হচ্ছে গিয়ে যে এ যে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আমার প্রায় আট লক্ষ মানুষের দায়িত্ব এখন আমার ঘাড়ে তো বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে এই দায়িত্ব পালন করার জন্য নাম আপনারা দিবেন কাজ আমার আমি কাজ করতে থাকব তবে অন্য যে কোনো বারের তুলনায় এবারে দ্বাদশ সংসদের সদস্যরা বেশ গঠনমূলক ভূমিকা রাখবে বলেও জানান তারা ফকরুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা একশো দিনের মধ্যে রাজধানীর আশেপাশে পাঁচ শতাধিক অবৈধ ইট ভাটা ভাঙা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী প্রথম একশো দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে সচিবালয়ে ব্রিফিংকালে তিনি আরও জানান দুই সালের মধ্যে নির্মাণ কাজের শতভাগ ব্লক ইট ব্যবহার এবং দুই সালের মধ্যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নব্বই শতাংশ কমিয়ে আনা হবে এ সময় পরিবেশ দূষণকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণাও দেন তিনি বিস্তারিত জানাতুল মোহনার প্রতিবেদনে চোদ্দই জানুয়ারির প্রথম কার্য দিবসে একশো দিনের কর্মপরিকল্পনা প্রকাশের কথা জানান পরিবেশ মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী দায়িত্ব গ্রহণের দশ দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার সকালে সেই পরিকল্পনা নিয়ে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন মন্ত্রী বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে এরই মধ্যে ঢাকার আশেপাশের অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চলছে জানিয়ে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন রাজধানীর আশেপাশে অন্তত পাঁচশো অবৈধ ইট ভাটা ভাঙা হবে দুই হাজার আটাশ সালের মধ্যে নির্মাণ কাজে শতভাগ পরিবেশ বান্ধব ব্লক ইটের ব্যবহার নিশ্চিত করার কথাও জানান সাবের হোসেন চৌধুরী আমরা যখন এই ব্লকে চলে যাব আমার এই কৃষি জমিটা বাঁচবে এবং কোনো দূষণ হবে না যার জন্য আমরা এই ট্রানজিশনটা করছি আমরা এখন যে ট্রানজিশনটা দেখছি এখানে তো একটা ভারসাম্য থাকতে হবে যেন উৎপাদন আমাদের যে উন্নয়ন কাজ আছে সেটা যেন ব্যাহত না হয় আবার দাম যেন বেড়ে না যায় প্লাস্টিক দূষণের ভয়াবহতার রোধে দুই হাজার ছাব্বিশ সালের মধ্যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার নব্বই শতাংশ কমিয়ে আনার কথাও বলেন পরিবেশ মন্ত্রী একশো দিনের মধ্যে সচিবালয় ও সরকারি অফিসে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত করার ঘোষণাও দেন তিনি পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ইতিমধ্যে যে একটা লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে যে দু হাজার মধ্যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার 
90 শতাংশ হ্রাস করবে আমরা হ্রাস করার চেষ্টা করব সুতরাং এটাকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি পরিবেশ মন্ত্রী নিশ্চিত করেন জলবায়ু পরিবর্তন ক্ষতিপূরণ তহবিল কেবল প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের সুবিধার্থে ব্যবহার করা হবে স্বচ্ছ এবং সঠিক ব্যবহার এটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ যাদের জন্য অর্থগুলো বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে তাদের কাছে অর্থগুলো সেইভাবে পৌঁছাচ্ছে কিনা আমরা যখন বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট করি সেটা সেখানে কোনো লুকোচুরি থাকবে না সেটা আমরা প্রকাশ করব সেটা আপনাদের মিডিয়ার কাছেও সেটা যাবে পরিবেশ বন প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষায় জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণের কথাও জানান পরিবেশ মন্ত্রী জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা আবার জয়পুরহাটের শীত পরিস্থিতি জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রেজাউল করিম রেজা রেজা জয়পুর হাটের শীত পরিস্থিতি কেমন দেখছেন বিস্তারিত আমাদেরকে জানান আপনাকে জানিয়ে রাখি আজকে আমাদের জয়পুরহাটের যে তাপমাত্রা যদিও এখানে জয়পুরহাট জেলায় কোনো আবহাওয়া অফিস নেই আমাদের পার্শ্ববর্তী উপজেলা নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলা থেকে আমাকে যে সকাল নয়টায় যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সে তথ্য হচ্ছে যে আজকে জয়পুরহাট জেলার এই বছরের সবচেয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মানে এই এই চলতি বছরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হচ্ছে সাত দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি একটু জানিয়ে রাখি যে জয়পুরহাট হচ্ছে কৃষি প্রধান এলাকা এই এই কৃষি প্রধান এলাকার এই আমাদের যে শীতকালীন সবজি সকালে কিন্তু বিভিন্ন কৃষকরা কিন্তু তাদের ক্ষেত থেকে তুলে নিয়ে স্থানীয় হাট বাজারে সরবরাহ করে কিন্তু সেটি কিন্তু ব্যাহত হয়েছে চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে টানা প্রায় পনেরো পনেরো দিন বিশ দিনের যে এই শীত এবং শৈত্যপ্রবাহ ঘন কুয়াশা এতটাই জনজীবন অতিষ্ট হয়েছে আর একটা বিষয় আমি জানিয়ে রাখি যে আমাদের এই এই কৃষিভিত্তিক এলাকা এবং নিম্ন আয়ের মানুষের সংখ্যা কিন্তু এখানে বেশি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যে এই যারা ডেলি কাজ করে যে লেবার বা কুলি শ্রমিক ভ্যান শ্রমিক রিক্সা শ্রমিক আমি একটু দেখাতে চাই এই যে এখানে কিছু শ্রমজীবী মানুষ আছেন এই শ্রমজীবী মানুষেরা কিন্তু চরমভাবে বিপাকে পড়েছেন আমি একটু একজন শ্রমজীবী মানুষের সাথে কথা বলে জানতে চাই যে আপনাদের শীত পরিস্থিতি কেমন আমাদের এদিকে খুব শীত এত শীত যে আমরা বাইর বাইর হতে পারতেছি না এবং আমাদের যে ফসল আছে আমরা ফসল তুলতে পারছি না শীতের জন্য তবে আমাদের বর্তমান খুব কষ্ট আপনি আপনি শুনছিলেন একজন শ্রমজীবী মানুষের কথা তবে জয়পুরহাট জেলায় যে ছিন্নমূল সাধারণ খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষের জন্য যে কম্বল বা শীত বস্ত্র জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বা স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে কিন্তু এবারে আগের তুলনায় কিন্তু শীত বেশি কিন্তু এই শীত বস্ত্র কিন্তু খুব কম দেখা গেছে এ বছর জেলা প্রশাসনের তথ্য মতে পঁচিশ হাজার নয়শো শীত বস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়েছে এই ছিল আমার কাছ থেকে জয়পুরহাটের শীতনে সর্বশেষ পরিস্থিতি আমি এখন স্টুডিওতে চলে যাচ্ছি ত্রিশার কাছে রেজা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যেদিকে চোখ যায় হলুদ আর হলুদ দেখে মনে হয় প্রকৃত কন্যা সেজেছে হলুদ বরণ সাজে সোনা ঝরা রোদে যেন ঝিকিমিকি করছে সরিষা ফুল সরিষা ক্ষেতের পাশে বাক্স বসিয়ে মধু সংগ্রহ করছেন মৌ চাষিরা মৌলভি বাজার ও পঞ্চগড়ে গেল বছরের তুলনায় এবার বেড়েছে সরিষার আবাদ তবে বাজারদার নিয়ে শঙ্কিত পঞ্চগড়ের চাষিরা মৌলভী বাজার প্রতিনিধি সালেহ এলাহি কুটি এবং পঞ্চগড় প্রতিনিধি রাশুদুজ্জামান বাবুর পাঠানো তথ্য চিত্রে ডেক্স রিপোর্ট শস্য ও মাছের ভান্ডার খেত মৌলভী বাজারের হাকালুকি হাওর দিগন্ত জরা মাঠে বাড়ি সরিষা চোদ্দ ১৬ সতেরো ও আঠেরো এবং বিনা সরিষা চার ও নয় আবাদ হয়েছে বপনের পঁচাত্তর থেকে আশি দিনের মধ্যে এর ফলন পাওয়া যায় বলে সরিষা চাষে ঝুঁকছেন কৃষকরা দশ বিঘার মতো আমি সরিষা বাইন দিছি আশা করা যায় বিশ মনের মতো পাইমু আগামীতে মনে করো মধু চাষ হইব আমরা দেহ ফসি করে নিয়ে মনে করো মধু চাষ করা যায় কিনা খুব সুন্দর খেত হয়েছে তো আশা করো আমরা প্রতি বছর মানে প্রতি কিয়ারে কিয়ারে চার মন থেকে সাড়ে চার মন সরিষা হইব সরিষার নয়নাভিরাম দৃশ্যে প্রকৃতি সেজেছে অপরূপ সাজে এতে মুগ্ধ পর্যটকরা অনেক সুন্দর লাগছে চারিদিকে হলুদ আর হলুদ অনেক এনজয় করতেছি হাওড়ের পাশে শস্য ক্ষেত আর শস্য ক্ষেত্রের ফুলগুলো পুরোপুরি ফুটে গেছে একদম পুরা হলুদ চারিপাশে হলুদ সব কিছু মিলাইয়ে খুবই সুন্দর লাগছে তবে ছবি তুলতে গিয়ে অনেক সময় সরিষা গাছ নষ্ট করে ফেলেন পর্যটকরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হন চাষিরা যে মানুষ দেখাইয়া আমরা এখন রাখা লাগে মানুষ অনেক সময় আইয়া দাঁড়াইয়া থাকা লাগে আইয়া যে আমরা এখানে সেলফি তুলিয়া সরিষা নষ্ট না করার লাগে 
ব্যাপক সরিষা চাষের সাথে মধু চাষে কৃষকরা লাভবান হবে বলে জানান মৌলবিবাজার জেলা কৃষি কর্মকর্তা বৈজ্ঞানিকভাবে এটা প্রমাণিত যে যেখানে মধু চাষ হবে মধু চাষের মাধ্যমেই সরিষার যে উৎপাদন সেটা বিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে আমরা কৃষকদেরকে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি যাতে কৃষক ভাইদের উৎপাদনে কোনো সমস্যা না হয় পঞ্চগড়ে এবার নয় হাজার ছয়শো সাত হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছে প্রতি বিঘা জমিতে ফসল পাওয়া যায় চার মন থেকে পাঁচ মন প্রতি মনে বাজার মূল্য আঠারোশো থেকে বাইশশো টাকা তবে এই দামে হতাশ চাষিরা ফলন ভালো সরিষাতে খরচ কম কিন্তু সরিষার বাজার যদি একটু ভালো হয় তাহলে হয়তো কৃষকের জন্য লাভ হবে তাতে সরকার যদি আমাদের এই সরিষার পিছনে বা আমাদেরকে যদি একটু সরকারি প্রণোদনা দিত বা এটা যদি বাজারে ন্যায্য মূল্য আমরা পেতাম তাহলে হয়তো আমরা এই সরিষার চাষে আরো একটু উপকৃত হইতাম আমরা আশা করছি যে সামনে বছরগুলোতে তেল জাতীয় ফসল এই সরিষা এটা আবাদ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষকরা সরিষা আবাদের প্রতি আগ্রহ আরো আগ্রহ হয়ে উঠবে সাধারণত আমন ধান কাটার পরে এবং বড় চাষাবাদের আগে সরিষা উত্তোলন করা হয় এই সময় সরিষা চাষে বাড়তি আয় আসে পাশাপাশি দেশের ভোজ্য তেলের চাহিদার অনেকটাই পূরণ করে সরিষা নিয়াজ মোর্শিদ নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি উত্তর একটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে 200 গ্রাম কোকেন সহ তানজানিয়ার এক নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে তার নাম মোহামেদি আলি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন জানায় আটক কোকেনের মূল্য প্রায় পঁচিশ লাখ টাকা এর আগে বুধবার রাতে আট কেজি তিনশো গ্রাম কোকেন সহ নেমথেন ডাজো তাইবা সোকো নামে এক নারীকে বিমানবন্দর এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তিনি দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকার দেশ মালাওয়ের নাগরিক গার্মেন্টস ব্যবসার আমন্ত্রণ পত্র নিয়ে বাংলাদেশে আসেন তিনি বৃহস্পতিবার তেজগাঁও ডিএনসির ঢাকা মেট্রো উত্তর কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় জব্দ করা মাদকের মূল্য প্রায় একশো কোটি টাকা চালানটি পাচারের জন্য বাংলাদেশ ছিল ট্রানজিট রুট চট্টগ্রামের ডিসি পার্কে চলছে মাসব্যাপী ফুল উৎসব ঐতিহ্যবাহী সাম্পানের প্রদর্শনী সাম্পান বাইচ ঘুরি উৎসব পুতুল নাচ ভায়োলিন শো চিত্র প্রদর্শনীর মতো নানা আয়োজনে সাজানো হয়েছে এই ফুল উৎসব একশো সাতাশ প্রজাতি ফুলের লক্ষাধিক গাছে সেজেছে উৎসব প্রাঙ্গণ চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন ইস্তিয়াক শান দুবাইয়ের বিখ্যাত মিরাকেল গার্ডেনের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে চট্টগ্রামের ডিসি পার্ক এক সময়ের মাদকের সর্গরাচকে বানানো হয়েছে পুষ্পকানন মন মাতানো ঘ্রানে মাতোয়ারা চারপাশ বৃহস্পতিবার ফুল উৎসবে দ্বিতীয় আসরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাদকের আখড়া আজকে ফুলের আখড়ায় পরিণত হয়েছে এবং এই স্থানটি একশো চৌরানব্বই একর জমি আজকে চট্টগ্রামবাসীর অহংকারের জায়গা হিসেবে রূপান্তরিত হচ্ছে এটি তাদের একটি এই শহরের এটি ফুসফুস হিসেবে ব্যবহৃত একশো সাতাশ প্রজাতির ফুলের লক্ষাধিক গাছ নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের ফুল উৎসব নেদারল্যান্ডস থেকে আনা সাড়ে পাঁচ হাজার টিউরি ফোটানোর কাজও চলছে এই ফুল উৎসব শেষ হবে তেইশ ফেব্রুয়ারি দর্শনার্থীরা প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত উপভোগ করতে পারবেন এবারের উৎসব ভীষণ ভালো লাগছে প্রথমবার তো আসতে পারেনি আসলে ওভাবে পাবলিসিটি হয়নি তখন বাট এবারের আয়োজন আসতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে এতগুলো প্রোগ্রাম একসঙ্গে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘুরির উৎসব হচ্ছে পিঠা উৎসব হচ্ছে আমাদের চিত্রকলা প্রদর্শনী হচ্ছে এবং ফুল উৎসব হচ্ছে অনেক এমন ফুল আছে যা তো আমি কখনোই দেখি নাই তো এটা আসলে অনেক ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে ঝাউগাছ আর জলাশয়ের পাশ দিয়ে যাওয়া ফৌজদার হাট টোল ধরে ডিসি পার্ক সড়কের পাশ দিয়ে যেতেই চোখে পড়বে নানা রঙের ফুলের বাহার হাজারো ফুলের মন মাতানো দৃশ্যে মুগ্ধ এখানে বেড়াতে আসা দর্শনার্থীরা এত সুন্দর সুন্দর ফুল একসাথে এক জায়গাতে আসলে দেখা অসম্ভব ছিল আমাদের জন্য আর চট্টগ্রামে এরকম একটা নতুন উদ্যোগ আসলে অন্যরকম ভালো লাগা হুট হাট প্ল্যান করে এসেছি আমার আমি আসছি আমার ফ্রেন্ডরা আসছে ভালোই লাগছে এত রকমের ফুল সামনে থেকে উপভোগ করব কখনো लक्षाधिक फूल छड़े पड़ुक हृदय हृदय त्राण दी आसा फिलस्तनी निर्विचारे गुली चला इजराएल बाहन এতে প্রাণ গেছে আরো বিশ জনের একদিকে তীব্র খাদ্য সংকট অন্যদিকে ত্রাণ সহায়তা নিতে গিয়েও গোলার মুখে পড়তে হচ্ছে নারী ও শিশুদের এদিকে গাজা অভিযান বন্ধে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা এ বিষয়ে আজ আদেশ দেবে আইসিজে 
আরো জানাচ্ছে লুৎফুল কবির ত্রাণ সহায়তা নিতে আসা গাজার উত্তরের ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে ইসরায়েলি বাহিনীর মহুরুম্ভ ছোড়া গুলিতে হঠাৎ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কিছু বুঝে ওঠার আগে যে যার মতো পালাতে থাকে চরম ক্ষুধা কষ্টে থাকা ফিলিস্তিনিদের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ত্রাণ নিতে এসেছিলেন তারা কিন্তু ত্রাণ বিতরণের লাইনও বাদ যাচ্ছে না ইসরায়েলি আগ্রাসন থেকে উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিস অনেক দিন ধরেই ঘিরে রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী সেখানকার আবাসিক বাড়ি ঘর লক্ষ্য করে চলছে বোমা বর্ষণ উপায় না পেয়ে খান ইউনিস ছেড়ে রাফা সীমান্তের দিকে ছুটছেন বহু মানুষ ইসরায়েলের বোমা হামলার আতঙ্কে কোনো যানবাহন না পেয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে তাদের হেঁটে যাওয়া ছাড়া তেমন কোনো পথ খোলা নেই সামনে ভাগ্য সহায় থাকলে দু একটা ঘোড়ার গাড়ি অথবা ট্রাকের সন্ধানও মিলতে পারে কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভোগে পড়ছেন বয়স্ক ও শিশুরা এমন বাস্তবতাকে নারকীয় ঘটনা বর্ণনা করে যুদ্ধ বন্ধে প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচওর প্রধান আমরা যদি একটি সমাধানের পথ খুঁজি তা সম্ভব শুধুমাত্র ইচ্ছার প্রয়োজন সংঘাত কোনো সমাধান আনতে পারে না বরং আরও ঘৃণা হত্যা ষড়যন্ত্র তৈরি হয় আসুন শান্তির পথে হেঁটে রাজনৈতিকভাবে এ জঘন্য হত্যাকাণ্ড বন্ধে সমাধানের পথ খুঁজি সবাই যে দিরাষ্ট্রের কথা বলছেন আমার মতে এতে সংকট সমাধান হবে কথা বলতে এখন খুব কষ্ট হয় কারণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে এদিকে গাজায় সামরিক তৎপরতাকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আদেশ দেয়া হবে কিনা শুক্রবার এ সিদ্ধান্ত দেবেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালত আইসিজে ইসরায়েল গণহত্যা চালিয়েছে কিনা সে প্রশ্নের সুরাহা করবেন না আইসিজে শুধু জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে এ সিদ্ধান্ত ইসরায়েলের বিপক্ষে গেলে চাপে পড়বে নেতানিয়াহু সরকার এ প্রসঙ্গে হামাস বলছে আদালতের যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত তারা একইভাবে ইসরায়েলকেও আদালতের আদেশ মেনে নেওয়ার শর্ত জুড়ে দেন গোষ্ঠীটির এই মুখপাত্র এদিকে গত সাত অক্টোবর সেনাবাহিনীর একটি ঘাটিতে হামাসের হাতে যেসব ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছিলেন তাদের স্মরণে গাছ রোপণ করেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সেখানে তিনি বলেন ইসরায়েলের শিকড় উপরে ফেলতে যে পদক্ষেপ নিয়েছিল হামাস এখন গোষ্ঠীটি নিশ্চিন্ন পথে দুদিন বিরতি দিয়ে আজ শুরু হচ্ছে বিপিএল এর সিলেট পর্ব সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম ম্যাচে দুপুর দুইটায় রংপুর রাইডার্স এর মুখোমুখি হবে খুলনা টাইগার্স আর দ্বিতীয় ম্যাচে সন্ধ্যা সাতটায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এর প্রতিপক্ষ সিলেট স্ট্রাইকার্স রিফান আনজুমের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত বিপিএল এর সিলেট পর্বের প্রথম ম্যাচে খুলনার প্রতিপক্ষ রংপুর ঢাকা পর্বে সময়টা ভালো খারাপ মিলিয়েই কেটেছে রংপুরের বরিশালের কাছে হেরে বিপিএল শুরু করা রংপুর দ্বিতীয় ম্যাচে সিলেটকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় এই ম্যাচে দলের সঙ্গে ফের যুক্ত হয়েছেন সাকিব আল হাসান সাথে বাবুর আজম নিকোলাস পুরানের মতো ক্রিকেটার রয়েছেন দলে তাই তো জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতেই মাঠে নামবে সোহানের দল অন্যদিকে বিপিএল এর ঢাকা পর্বটা বেশ ভালোই কেটেছে খুলনার দুই ম্যাচ খেলে দুটিতে জয় পেয়েছে খুলনা এখন পর্যন্ত একমাত্র অপরাজিত রয়েছেন এভিন লুইস শাই হোপ আফিফ হোসেন দাসুন সানাকাদিন নিয়ে গড়া খুলনা টাইগার্স সিলেটেও এই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থানটা ধরে রাখতেই মাঠে নামবে খুলনা দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে স্বাগতিক সিলেট স্ট্রাইকার্স এবারের বিপিএল এর সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না গেল বারে রানার আপদের ঢাকায় খেলা দুটি ম্যাচই হেরে পয়েন্ট টেবিলে তলা নিতে রয়েছে মার্শাফির সিলেট শক্তির বিচারে পিছিয়ে থাকা সিলেটের লক্ষ্য ঘরের মাঠে এবারের আসরের প্রথম জয় খুঁজে পাওয়া আর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ঢাকা পর্বের প্রথম ম্যাচ হারলেও সর্বশেষ দ্বিতীয় ম্যাচে বরিশালের বিপক্ষে দারুণ এক জয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে লিটন রিজওয়ান মুস্তাফিজরা পয়েন্ট টেবিলের পাঁচ নম্বরে থাকা কুমিল্লা চাইবে এই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে রিফাত আঞ্জুম দেশ টিভি স্পোর্টস ডেস্ক এই ছিল এখানকার সংবাদ সকাল আমাদের পরের বুলেটিন সকাল এগারোটায় দেশ জনপদ লাইভে দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ